。各位观众，大家好，欢迎收看本周的股东财富。呃，我是主播 Walt， 我们再一次邀请我们的，你 you know, 呃，投资首席投资长 Herman 跟大家讲一下这个礼拜整个股市的动态是什么。Herman 跟大家 say hi。大家好。哎、欸、，Herman， 我们来聊一下本周股市在这个周间有很大的涨幅哈，但是并没有突破上周的高低点。那 Herman 现在开始的时候，你先跟观众朋友总结一下这个股市的情形是什么。呃，所以就像沃顿刚刚讲的一样，虽然本周看起来是有几天震荡比较大一点，可是整体上其实并没有脱离我们上周谈到的一个反弹的格局。那在这个反弹的过程当中，你没有突破之前上一周的高点或低点的话，其实都没有太大的一个参考价值。好，那我们目前看起来呢，是觉得呃小幅反弹的几率会比这个再往下短期往下探底的几率来得高一点。那当然，在反弹成功之后，是不是有机会呃挑战前高，或是呢，就像我们讲说是一个失败的反弹，会有一个更大的跌幅、嗯，那就是我们在持续关注的。嗯，那讲到这周股市的整个动态，我们最重要的话题应该就是就是 cryptocurrency。那我们知道这个礼拜有很多新闻，我们知道 Tesla 他突然决定说不让消费者用 you know Bitcoin 去买车，然后我们又听到中国政府在美国时间周二的时候又说禁止任何金融机构来接受虚拟货币作为一个支付的工具，所以因为这几个新闻打，然后就是造成了很多虚拟货币大跌。那不管比特币啊，什么呃 Ethereum 啊， Dogecoin 至少。我都跌了三十到五十 percent 左右。那目前来讲的话，至少是稳定。可是美国的国税局也有说，未来可能会有计划对虚拟货币做一些比较严格的控管，以致能够保护一些消费者，甚至可以让一些人可以没有逃漏税的一种方法。那 Herman， 我们讲这么多这么多新闻的时候，你我相信观众朋友，包括我自己，你知道，也很想知道说。到底虚拟货币 （cryptocurrency） 该不该进场，还是获利了结？你可不可以从个基本分析跟观众朋友讲一下，到底这种 cryptocurrency 真正到底有没有价值？对，其实 cryptocurrency 其实非常难做基本分析，嗯、因为它的价值完全取决于未来它大家是不是能够普遍的接受这个 cryptocurrency 作为一个支付的工具。如果大家都能够接受它，那当然它就会很有价值。可是，如果大家都不接受它的话呢？那当然它就没有价值可言。这也是为什么现在你看市面上绝大部分的人在分析的结果不是大好就是大坏，因为任何在中间的一个预期呢，你都会缺乏。有理性的一个证据来佐证说，为什么你支持这样的看法？嗯，那相信观众朋友有听过说，像像 Bitcoin for example， 他们是限量发行。那我们知道 Bitcoin 他们是用 Blockchain 的这种技术来做。那我们知道 Blockchain 本身这个技术是有价值的。那你这样子对这种看法的说法，你会怎么解释呢？对，就是很多人都会用说，因为它是限量，因为它这个技术有价值，所以来要想要证明。这个虚拟货币是有价值，作为支付工具是有价值的。好，可是我在这边必须要提醒大家，就是说，其实我们一个乐观的看待虚拟货币，它有一天会被世界普遍接受，这个看法呢，本身就可以支持虚拟货币的高价格。好，其他我们这些限量发行或者是技术价值，其实都不是重点。好，为什么我们这么说呢？因为。其实你看，现在虚拟货币虽然很热门，但是持有的人其实还是很少。那如果今天真的有一天它变成大家都愿意使用作为支付工具的话，当然就会有呃价格就会有非常呃快速的一个成长。其实就像为什么 Ark 的 k c 五的说 Bitcoin 有一天会到五十万美金，是它就是这样子的道理。可是你如果去看其他的这些说法，说它是限量方式的话，那第一个。比特币的限量发行，你的前提是它本身有价值，你有价值限量发行才能维持它的价值。如果比特币本身没有价值的话，那零除以一除以一百除以一百万都是零，那没有任何的差异。所以重点还是在于比特币作为支付工具能不能被大家所接受。而且就算比特币它本身是限量发行，可是其实虚拟货币并不是一个整体，并不是一个限量发行的啊，任何人现在都可以去做出一个。虚拟货币，然后加上一个名字，像我们之前说有狗狗币，现在连猫猫币都出来了，对，所以你说比特币本身是不是限量发行，根本没有太大的意义。那至于你说这个区块链它的技术可以用来啊验证，用呃一个分散的网络来验证资料的真实性啊，或者说是 smart contract， 这些技术当然本身有它的价值，可是它可以跟
虚拟货币作为支付工具分开存在，所以你也不能利用技术的价值来验证、来证明说这个货币本身有价值。是那。节目最后讲这么多，那我想就是说问 Herman 一个最大家想问的问题，就是说如果今天有个人问你说 Herman， 应该我们应该投资在那种虚拟货币或 Bitcoin 这种东西，你会怎么跟他做一个总结呢？我想第一个我会问他的是说，你相信虚拟货币的未来会是怎么样？是对你相信，你像我们刚才讲到的，你是相信虚拟货币会有一天普及作为大家都愿意接受的一个支付工具，还是你不相信？也就是说，你相信它最后就会像一个泡沫一样破灭？还是说最简单的说法就是我不知道，那有三种不同的回答。如果你是第一种类型，就是说你相信它有一天会普及的话，那当然前景非常的看好。那我反而鼓励你应该趁现在这个比特币或是以太币都一样大幅贬值的时候，呃进场。何况现在在，何况现在是在技术上面呢，的确是有一些亮点存在，像比特币。它这个短期看起来，它这个跌势是已经衰竭了，而大概以特币呢，大概在两千三左右有一个支撑，所以我想对很多人来讲，现在是一个逢低买进的呃机会。如果你看好的话，那如果你是属于第二种类型，就是你本身不看好这个未来的话，不管这个虚拟货币价钱多多惨，你都不应该进场，因为它的隐含价值对你来讲就是零。那不管它跌多惨，都是超越零的，所以你不应该进场去投资。那至于，我想大部分人应该都是属于第三种，就是我不知道。那如果你是这种人，然后你又想说，可是看了比特币涨很多，我没有赚到，好像觉得很可惜的话，那我们还是采取这个我们节目中一直来、长期以来呢，一直给你的一个建议，就是说你可以投资百分之一在这个虚拟货币上面。好，那当然前提是这个百分之一如果真的亏光了，对你也不会有很大的一个心理上的压力或者实际上的影响。好，这样子投资的话呢，如果你有赚钱最好，但是如果就算你真的亏光了百分之一，也不会对你的财务状况呢有太大的影响。感觉像你这样讲，我应该是属于那种比较乐观，但是也不知道的一种人。我相信很多人都是这样。那谢谢 Herman， 就是让我们在这个节目当中学到更多有关比特币跟 cryptocurrency。那我们每一周都会有很好的节目跟内容跟大家分享。那我们下周再见，拜拜，拜拜。